世界を5年間旅していた旅のスペシャリスト頼れる存在ですアードル上げんといて腹減ったわ飯行こうか行こうか今日の最初の台湾グルメは一見ごく普通のドーナツ屋さんですだけど見てくださいこの長蛇の列
ごい入ってて、違うっていうのが、昨あの昨日食べた小籠包と比べると、こっちの方がすごく繊細で、あの、えー、生地がめっちゃ薄い。で、あれはもうがっつり小籠包食べたいなら、昨日の方がいいかもしれないけど、ちょっと上品に食べたいときに、あの、動きた方がいいかな。この店のおすすめの骨なし豚肉のスペアリーブのチャーハンも頼んでみてどんなお味かなまあまあかな<笑>反転は普通。熱いというか、まあ、ちょっとだけ熱くて、まあ、ちょっとだけだよね、<笑>プリプリのエビが乗ってるから、美味しい。この前行こうとしてた朝食屋さんは、やっぱり今日も連日です、休日でもない、普通の平日なのに、こんだけ人が並んでるのはびっくり。<笑>夫婦共働きの家庭が多く朝ごはんを外で食べる文化が根付いています朝食を提供するお店がたくさんあり種類が豊富ですその中でもこちらのお店は特に有名でミシュランのビブグルマンを獲得しています中に入ってるわけはめっちゃカリカリしてて美味しいよね。前回食べたやつにちょっと似てるけど、酸っぱさがなくて優しいやつ。味が違うんだ。うまい。中料理カリカリしてる。カリカリしてる。全然違う前のやつ。前のやつなんかパンっていうより奥ぐらいに柔らかかったけど。美味しい,美味しい、ね、名前忘れたけど<笑>あ薄焼きの卵とこういうパンが入ってるパンパンにパンです生地はパイの生地みたいな感じのやつちょっと食べてみます食べてみてパンにパンが入ってるのは<笑>私にちょっと重いよねね油が油っぽいから<笑>油っぽい<笑>コメントに困るね<笑>俺は好きあ、そうなのあの油っぽいのが好きな人は<笑>まあどこに男の人とか好きやと思うえ、なんか味付けはあったりえーとね、もうちょっとなんか入れたいよねまあ入れてもいいと思うけどそうそう俺はこれでも好きこのもう脂っぽいなんかカリカリした感じが台湾の料理脂っぽいの多いから結構大変やなっていつも思うんだけどでこれはねまあスナック感覚で食べれるしこういうのは俺大好き。卵が出てる。美味<笑>、うん、しいんじゃないかな。うん、美味しい。優しい味。すごい優しい。結構
、これ朝飯やん、台湾では。だけどこれ、昼でも夜でも俺は食べたい。ちゃんとお別れの時間が来ました。もうあのこれで日本に帰っちゃうもんね。もう帰っちゃう帰りたくないけど。うん、美香ちゃん本当にあの数日間お世話になりました。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。楽しかったです。ではこれからは私ひろが美香ちゃんと交代で楽しんでください。はい、頑張ってまいります。イエーイ。さよなら。はい。楽しんでね。お疲れ様。また次どこかで会いましょう,う待ってるよまた遊びましょうはいバイバイ。はいまるちゃんいついにここ台湾でレンタルバイクをゲットしましたゲットしましたそしてそしてなんと明日からこのバイクを使って台湾を一周したいと思います明日から本格的に台湾一周の旅が始まるわけですねはい頑張りましょうでは台湾での車やバイクの運転について説明します日本の運転免許証の中国語翻訳文を習得することで日本人も台湾での車やバイクの運転が可能ですただしバイクに関してですが台湾では 100cc から 150cc のスクーターが主流なのでレンタルする際は注意しましょう<音声>こちらは台湾で有名な美味しいルーローファンのお店です駅からは少し離れておりアクセスに不便ですが台湾でルーローファンを食べようと考えている人はぜひここに来ることをおすすめします地元住民や台湾通の人たちから強く支持されている名店ですはい、台北近郊の一番美味しいルーローファンのお店にたどり着きましたさて、お味はどんな感じかなまるちゃん、台北について初日に他のお店のルーローファン食べたでしょ。どっちどう？味付けがちょうどいい高さ。でなんか味は中近東でよく食べられるピロフみたいなあのお味なのでなんか。ウクライナでもよく食べる感じかな、えー、めっちゃ美味しいなんか馴染みのある感じヒルはどうなの<笑>、うん、めっちゃ美味しい今まで結構いろんなルーローファンのお店行ったけど、うん、ここマリオちょっと、うん、ここはおすすめほんとにルーファンにこういう煮卵と豆腐とスープを注文したけどちょっと1個ずつ食べてみたいです煮卵と一緒にルローパンが美味しいなで味がしっかりついてるでも正直なところこういう黄身がもう硬くなってる卵より日本のラーメンに乗ってる半熟卵そう半熟卵が好きかもそのスープはあ、なんかこの風味が何かと思ったら、あたしがこれが椎茸けん。しいたけの風味が強い。で、あのあさりの旨味も入ってて。まあ、美味しい、美味しい。あのあっさりしてて、脂っこいルローマンと一緒に食べるのは、全然私は好き。優しい味や、ね。うん。まあ日本のお吸い物みたいな感じそうそうそうあの土瓶蒸しみたいなこれルーローハンですごくあるここおいしいねここのお店おいしいねここはちょっとアクセス悪いけど
ちょっとできたらバイクとか車で来た方がいいと思うけど MRT を使うと徒歩15分ぐらいでちょっと時間使っちゃうけどだけど時間かけてでも来てもいいよみたいな。うんシーリンユイチは屋台料理はもちろん屋台ゲームや雑貨屋さんなどがぎっしりと詰まったにぎやかな場所です毎日地元住民だけでなく多くの観光客も訪れていますまあこのここら辺だけで見るとあのいろいろお土産やったりあのゲームのお店が多いかな。日本の祭りみたいな感じ今回はルロー館でお腹いっぱいになり、夜市を少しだけしか回ることができませんでしたが、甘いものが食べたかったので、こちらにしました。<笑><笑>トマトが確かに甘いけどなんかそれ以上の感動はないと思うちょっと俺も。日本のリンゴ飴と比べると今、リンゴ飴だ台湾のセブンイレブンに来たらこんなものを見つけましたこれはのことでジングレープフルーツのピーサーボンコワイって書いてるどういう意味えあのグレープフルーツジンアルコール同士の少ないあの飲み物かなこれウクライナで日本で作られてるうん、なんかキーウで作られてるお酒みたいマジでウクライナから遠い台湾にあった、うん、じゃあもう明日からの台湾一周のための前祝いをしましょうはいこれで乾杯しましょうイエーイ